ஹலோ ஃபாக்ஸ் பிளாக்ஸ் ஃபேமிலி இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் எந்த மாதிரியான ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மக்கிட்ட சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு சிம்பிளான இன்ஜினியரிங் ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க இந்த சேல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு அவங்க பெட்டராக வந்து யோசிக்கிறது எல்லாமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் எனக்காக நீங்கள் வந்து சாப்பிட போகும்போது நீங்கள் சாப்பிட நினச்சதை விட அதிகமாகவும் இல்லை நினச்சதை விட பில் அதிகமாக வந்திருக்குன்னு நினச்சிருக்கீங்களா ஏன் அவங்க மைண்டை அவங்க ஹேக் பண்ணிடுறாங்க எப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாமே ஸ்டார்டிங் வித் திஸ் மெனு கார்டு ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ஹோட்டலுக்குள்ளே போனோடனே இந்த மெனு கார்டில் தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க ஸோ இந்த மெனு கார்டில் என்ன பண்ணுனா எப்போதுமே வந்து கரன்சியோட சிம்பிள்ஸ் வந்து அதில் இருக்காது அது ருபீஸ் ஆகட்டும் டாலர்ஸ் ஆகட்டும் எதுவுமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து மெனு கார்டு இந்த மாதிரி வெறும் நம்பர்ஸில் தான் இருக்கும் அதோட ப்ரைஸ் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை நீங்கள் பார்க்குறப்போ உங்கள் மைண்ட் கூட அந்த ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகுது ஸோ உங்களுக்கு பார்க்குறப்போ ஜஸ்ட் அது ஒரு நம்பராக தான் ஃபஸ்ட்டு தானே தெரியும் எப்போதுமே மெனுக்கும் ஃபுட்டுக்கும் இடையில் பெரிய கேப் இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக மெனுவில் தான் இருக்கும் ப்ரைஸில் இருக்காது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஹையஸ்ட் மார்ஜின் உள்ள ஃபுட்டை தனியாக பாக்ஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ எப்போதுமே மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா டாப் ரைட் கார்னரில் அவங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஃபுட் இருக்கும் கீழே சீப் அண்ட் பெஸ்டாக உள்ள ஃபுட்டை தெரியாத மாதிரி மார்க் பண்ணி ஸோ கலர்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களோட சேலை வந்து இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒரு ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ அதனால தான் மெனு காலில் சாதாரண டிஷ்ஷஸ் கூட செட்டிநாட் காரைக்குடி பாட்டி சமையல் அம்மா சமையல் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான நேமும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு நேம்ஸை அதை கூட யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எப்போவுமே ஃபுட்டு ஆர்டிஸ்டிக்காக காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு ரிசர்ச் நடக்குது அதில் ஒரே அளவு உள்ள சேலடை ஒரே டேஸ்ட் உள்ள சேலடை இந்த மாதிரி நாலு டைப்பாக வந்து பீப்புள்ஸ்க்கு அறுபது பேர் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இதில் எதை வந்து கலர்ஃபுல்லாக அவங்க டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அதுதான் டேஸ்ட்டாக இருந்ததாக அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து டிசைனுக்கும் டேஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிறதுனால ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எப்படி ஃபுட்டை வந்து டிசைனாக டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரெஸ்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேறு வேறு சைஸ் உள்ள பிளேட்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே ஒரே அளவான பிளாக் டாட்ஸ் நம்ம வைக்கும்போது பட் அவுட்டர் லேயர் காரணமாக உங்களுக்கு வந்து இது பார்க்குறப்போ ஏதோ ஒரு பிளேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து எப்போதுமே வந்து சர்விங் பிளேட் வந்து சின்னதாகவும் அதில் ஃபுட்டு அதிகமாக இருக்க மாதிரியும் நீங்கள் சாப்பிட்ற பிளேட் வந்து பெருசாகவும் நாங்கள் நீங்கள் எடுத்து வைக்கும்போது ஃபுட்டு கம்மியாக இருக்க மாதிரியும் உங்களுக்கு இல்யூஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மேலே மேலே ஆர்டர் பண்ணுவீங்க இந்த ஒரு சின்ன ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பிளேட் ஃபுல்லாக வந்து ஃபுட் இருக்க மாதிரி இல்யூஷனை கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பஃபெட் போனீங்கன்னா சின்ன பிளேட் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறப்ப சீக்கிரமாக வந்து பிளேட் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி சீப் டு ஹையஸ்ட் ஐட்டம் தான் இருக்கும் நீங்கள் சீப்பான ஐட்டம் சாப்பிட்டு முடிகிறப்பே உங்களுக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஹையஸ்ட் ஐட்டம் உங்களுக்கு ரொம்பவே சேவ் ஆகும் இதை தான் பஃபெட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டர்ஸ் வந்து என்றைக்கி இது செஃப் ஸ்பெஷல் இது நல்லாயிருக்கும் இது எங்கள் ஹோட்டலோட வந்து ஃபேவரட் ஃபுட் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து இன்சென்டிவ் இருக்கும் ஆர் ஹையஸ்ட் மார்ஜின் உள்ள ஃபுட்டை சேல் பண்ண பார்ப்பாங்க ஆர் எல்ஸ் அவங்க உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுற ஃபுட்டோட எக்ஸ்பைரி டேட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாக முடிய போகிறதுனால அதை சேல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ட்ரிக்ஸை அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்போதுமே பீப்புள்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டு கிளாஸில் குடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஹையஸ்ட் குவான்டிட்டியை சீக்கிரமாக பிடிச்சி முடிக்கிற மாதிரி இந்த கிளாஸஸ் வந்து இல்யூஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதிகமாக நீங்கள் ட்ரிங்க் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா ஒய்டராக இருக்க கிளாஸஸ் விட இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் கம்மி குவான்டிட்டி தான் இருக்கும் ஸோ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கு இது மூலிமா அதிக ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் சைக்கலாஜிக்கலாக ஷார்ப்பாக இருக்க எல்லாமே டேஞ்சரஸ்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்வீட் எல்லாம் இந்த மாதிரி எஜ்ஜஸ் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ கிளாஸஸில் தான் இந்த மாதிரி இல்யூஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் ட்ரிங்க்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி மெனுவில் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் பார்க்குறாங்க அது எப்படின்னா நீங்கள் மெனுவில்